At the Svetlana farm outside St. Petersburg, people work together, eat together and play together. It's a community for people of all ages with intellectual disabilities. Yelena Alonova, the program's director, says the farm fosters life skills, as well as a sense of purpose and belonging. The farm is part of an international network of residential communities known as the Camp Hill Movement founded by an Austrian paediatrician in 1939. Residents' families cover some of the costs, along with state grants and charitable donations. 18 people with disabilities live here with the help of five teachers and three volunteers who share in community life. То есть мы сами, получается, живем практически той же самой жизнью, мы выполняем те же самые работы, у нас общая трапеза, мы живем в общих домах, и мы разделяем как бы жизнь друг в свою жизнь вот, да, и с жизни наших подопечных. Для ребят это улучшение качества жизни, потому что они попадают в коллектив, у них есть общение, у них есть занятость, то есть они действительно работают и очень быстро втягиваются и начинают к своей работе гордиться, они ее любят. A community devoted to helping residents' social integration stands in stark contrast to many other facilities in Russia, where conditions can be dire. In the Soviet era, people with disabilities or mental illnesses were usually considered unfit for work and confined to institutions, often for life. Today, institutional care in Russia continues to come under fire. Nuta Fedemesa, an activist who visited overcrowded psychiatric facilities and orphanages across Russia, compared the conditions to a modern gulag. Activists say sweeping legislative changes are needed to ensure that all people with intellectual disabilities can lead enriching lives. The program at the Svetlana farm can help only a few, but it sets a powerful example and makes a positive impact on the wider community. Для ребят большое событие, когда вообще мы там к ним приезжаем, вместе с ними играем, вместе с ними что-то делаем. И более того, я должен сказать, что это помогает и не только ребятам, потому что глядя на них, по-другому переоцениваешь, в общем, и себя, и окружающих вокруг.